们这些渔民出海打鱼，就是要为一家老小赚够吃喝。可就在这片海上，不知道丢了多少人的亲人。哎，生命就是这样，有人来，有人去，一代代传递下去的。我们相信那些为我们离去的人，一定会在另一个世界上遇见更好的人，过上更好的生活。所以，活着的我们，更要更好的活着，这样才对得起他们的付出，才能让他们真正的安息。我看得出来你很喜欢他，但是你要记住，不管发生什么，都别让他像你母亲那样，一辈子都活在苦闷里。我会的。被袭击了，那些人突然就进来了，一言不合就把我打了一顿。对，非要抢你的箱子，我拼了命才守下来的。他们说要找什么东西吗？这个情况，我们警方也要评估一下，才能接受保护的。哦，评估完，等你们评估完，他都身手异处了，把他和唐毅关在一起。啊，不不不。是把他和唐毅保护在一起，这样呢也能节省警力嘛，对不对？如果你们不同意的话，我们就不走了。事件都还没调查清楚，说不定没那么严重吧？没那么严重。之前唐毅被绑架的时候都欺负到我们蔡警官头上了。作为一个良好的市民，我可是很心疼蔡警官。李警官，我觉得还是把他保护起来吧。那些歹徒都穷凶恶极，你是不知道。那我是经历过的。那还没调查清楚之前，我们警方也不能随意进入保护程序的。蔡警官之前可是亲眼看到我们酒馆被砸得乱七八糟，而且他全身上下这么多伤，现在只要轻一点，还头疼。你们负起责任吗？我还以为把你们俩关一起呢，现在看来简直就咫尺天涯。李永基又进去了，抓奸呢还是抓贼呢？我找他去。干什么？干什么？人家这是要走了吧？去哪儿啊？远离你呗。哎哎，你说你啊，又是自虐又是装可怜啊，费尽心思混进来，结果呢？近水楼台带绿帽。不行，啊，去哪儿呗？腿长人家身上，人家愿意去哪儿就去哪儿。再说了，是你刚刚要死要活要求警方保护，现在能说走走吗？对呀、啊。你要干嘛？这很快。哎，唐小姐，唐小姐，唐小姐。可以晚几天再出去吗？所以我说吧，你们这些直男永远不懂我们这种少女的心。购物是解决心理阴影最好的办法。外面真的可能会有危险。这是光天化日的，能有什么危险呀？反正
我今天一定得去。如果我今天不去，我就会有心理阴影。一旦我有心理阴影，我的记忆力就会衰退。我记忆力一衰退，我很多细节我都想不起来，细节想不起来，凶手抓不到，凶手一天不捉拿乖，就会有更多无辜的人受到伤害。去开车吧，我可真没见过你这么麻烦的证人。不麻烦，为了难倒的正义，应该的。<笑>还有什么不满意的吗？你看，我们剪子弟弟惊魂未定，李警官这一走啊，你看把他吓了。现在唐小姐才是最危险的人，李警官去保护她是理所当然。况且这有那么多警员在，你怕什么呢？啊，对对对对对对，整个南岛都在警官们的控制之下嘛，剪子真的良好市民。出了意外，但像蔡警官这么优秀的警员也还是出了意外。所以说，警力就算再完善，他还是有漏洞的，对不对？对。但是李警官就不一样。听说李警官是蔡警官最尊重的学长，您真有眼光。所以呢，我们还是把他送到李警官的保护吧。不，你看他那可怜的样子。还不快点谢谢蔡警官！嗯，谢谢蔡警官。哎哎哎哎哎哎哎哎哎呀，蔡警官，你的小拳头打在你家小心脏上面，扑通扑通的跳。哎，怎么又要走？难得和你共处一室，而且我今天正好还是清白之身。麦先生，我现在不在扫黄族，不能拿你怎么样。但还是请你给我奉尊重点。好，我尊重，我尊重。但是，我看了你眼睛之后，我就挪不开，怎么办？请问，在南疆步道，还有比你更漂亮的女警官吗？你这招对我没有用。反正呢，简子我已经请人送到李警官那儿去了，你就自己待着吧。我，你真实的留下我一个人，干嘛啊？我想让你亲自保护我，尤其是这里。说要买东西吗？看你逛了大半天都没有。你这你就不知道了吧？女人逛街又不一定非要买东西啊。干嘛呢？唐毅，你今天怎么看起来？要出酒店，你怎么会在这儿啊？你就跟踪我是不是？你想太多了，我刚好路过。我知道了，没关系。还有白白高兴。好了，那你先回去吧。是。哎，你也在啊？行了，别演了，演技还不如。没什么事，赶紧走吧，别在这碍眼了啊。不行。什么不行？既然都出来了，一起逛呗。没空。为什么不待在酒店里？我看到你出来了，一个人不敢待酒店。酒店里面警察多，那里才最安全。小心又被人打破你的脑袋，我告诉你。我不管，我只相信李警官。哎，你，你今天未经允许就跑出来的事情，我不会追究。但请你相信我们其他警员的能力。还不赶紧走？李警官，你答应过要对我负责的，你不能抛弃我吧？只管他一个人。李警官，你答应过我
，要对我负责的。<笑>你怎么可以只管他，不管我呢？干嘛？原来你搞了半天跟踪我，是为了接近李警官？啊？哇！我你你误会了吧？你还装蒜啊？亏我之前还感动的不行，原来你还是喜欢男的。我喜欢。但是，我告诉你啊，你喜欢谁都可以。李警官是我的，你要是敢靠近他。你死定了！别跟过来啊！喂，为什么喂？李警官，我们走吧。你今天这么做，都是为了引诱脸谱出来抓你，对吧？这你都看出来了，这我还看不出来，那我岂不是白干了警察这么多年？我能够理解你的心情，但你这么做太危险了，跟我回去吧。有你在，我才不害怕。他一个人肯定没事，你都不知道，他上次一个人放倒了十几个混混。哎，还说呢，小屁孩，真的要不是你磨磨唧唧的啊，我那一个人，李警官。你看，她根本不是女人。我告诉你啊，千万别被她骗了。好了，我们回去吧。案子不是这么查的。不怕，不怕危险。我了解脸谱，他做事非常谨慎，上来都是谋而后定，行动不可能会这么紧凑，所以我才同意让你出来的。但这人也不能按照常理去判断，所以我们要避免一切不必要的风险。对对对。再说，像有我们李警官这种警戒明星在这儿，那个叫什么脸谱的，他再傻也不可能过来啊，对吧？走吧。哎呀，不关你的事儿，李警官，我不想待在保护圈里，什么都做不了。况且，可可也是因为，因为我才。破案是我们警方的工作，退一步讲，如果脸谱出现了，像他这样的恶徒，我一个人可以独自面对，但如果你在。我没把握保护你的安危，你放心吧，只要他出现了，你不用顾及我的安全，专心抓住他就行了。简子，你跟唐英是好朋友，我希望你能够好好劝劝他。他这人就这样，向来都是顾别人不顾自己，玩笑也好，任性也罢，他开心就好。李警官每天事那么多，去忙就是了。我会保护好他的。哎，你上来干什么呀？我要保护你啊！你保护我什么呀？出去！哎，快快快，坐好吧这里能有黑社会？你去的那些地方，警方已经彻底查过，没有黑势力的存在。要想引出脸谱，就得换个思维。有黑势力的话，看见你也被吓跑了。你，你们都误会黑势力的含义了。能够成为势力的，大都有自己的产业。他们表面上过着优质的生活，西装笔挺的出入各种高级场合，但也跟普通人一样。流连在大家都爱去的地方，而且有情报显示，有人在这里看过脸谱。哎，你又想胡说八道什么呀？我是说，我也听说，脸谱来过这里。真的？那我们要好好查一下啦。我们边吃边查，记住，一定要自然点，不能被潜在的敌人看出破绽。好了好了，都饿死了，走吧。嗯，好好查。走。
帮你介绍一下，这一家呢是我们南岛有名的养生素食拌面。你看，炒米粉、米粉汤都很好吃哦。哇，来到南岛呢，这一家绝对不能错过。新鲜的海鲜，你看各式各样都有。哇，有蛋虾烧，来配料。嗯。要一份吗？嗯，老板一份。来，红烧猪脚，请慢用，请慢用。哦、啊，对了，老板，你有没有见过一个戴着个面具，然后还有个斗篷，神神秘秘的，看上去特别酷的一个人？没有嘞。你再好好想想。没有没有啊，你慢用啊，我先忙了啊。哎，哦，谢谢你啊。前面想那个了，来，尝一下花枝丸，这家店的特色哦。吃。嗯。我自己来。嗯。嗯吃饱了吗？嗯。那我去买单啊。老板，我要买单。超饱了。来的晚一点。哎，坐那边坐一会儿啊。哇，我今天真是吃饱了，肚子都胀起来了。开心吗？嗯，挺开心的。虽然今天没有抓到坏人，但也不是没有收获。你们南瞻不倒的小吃是真好吃。吃多了。哎，你又跟过来干嘛呀？你跟一天了，不嫌累啊？不怕危险啊？我不累，也不怕。你呀，少逞强了。你整天在那小酒馆里大门不出二门不迈的，你哪知道什么人世间的险恶、啊？李警官，他呀。就是个小屁孩儿，什么都不懂，傻得很。他今天啊，说了什么，做了什么，你别往心里去，他不懂事儿。你才小屁孩呢！我，嗯，哎哎哎，你怎么了？你怎么了？嗯，没事没事，嗯，可能是鸡吃到了。嗯，我去开车，你看着他。嗯，唐嫣，你没事吧？哎。这私人诊所啊，这里是附近最近的诊所，先在这里简单治疗一下，等情况稳定再转到大医院。看起来不太正规啊。没事儿，就算是个宠物医院，只要能治好不，只要我都不就行了。快进去吧，走。今天没空处理你啊！哎呦，你刚好在这里啊，跟我出来，正好有事问你，快点！你快起来啊！你快看他怎么样了，他一直吐到现在。呃，你你是警察啊？我我不是啊，你不是啊？嗯。你，你可以出去了啊！他不是呕吐吗？那你就让我给他好好的看病吧。嗯。来，你把嘴巴张开啊
。啊！再张开一点，看舌头。啊！没事吧？嗯，你呀、啊，是吃了脏东西啦。我肯定吃了脏东西了，不然我怎么……哎，不然我怎么会难受呢？那你都吃了些什么东西啊？我吃了烧烤，嗯，海鲜，冷饮，我、哦、喝了酸梅汤。是酸的，嗯，怎么回事啊？哎，你最近是不是常做梦，还会流虚汗，总是会胡思乱想的，有没有啊？嗯，你结婚了？嗯，那是你的男朋友喽。哦，这就对了。哎，你最近有没有 sex？ 啊？嗯，哎 ，s e x， 嗯，哦，哎，嗯，嗯，嗯，恭喜呀，你有 baby 啦！这个会用吗？啊？医生怎么说的？是不是食物中毒啊？要不要到大医院？你别跟着我，我想静静。居然在这里遇到你，哦，是挺巧的。阿姨也哭了。唐小姐，是有人欺负你吗？有没有什么我可以帮忙的？没事儿。李警官是要跟我抢唐印吗？如果有什么我帮得上忙的地方，来，这是我的名片，来我家找我。我会去看你们的，拜拜，拜拜。去哪？相亲。嗯
你知道刘永基比你强在哪？成熟。哎呀妈！喜欢大叔型的，明显缺父爱。再看看你，小屁孩，不行，我要给你重新打扮一下，最好能够突出成熟的感觉，父爱的感觉啊！慈父之爱，熟男子。唐嫣，怎么样？睡得好吗？你来干什么？哎，你知道吗？在麦全城他们老家，像我这个岁数，都当爸爸了。你放心。我肯定把你照顾好。你怎么了？你没事吧？哎，你没事吧？滚！唐毅，你开门啊！你身体不舒服，我带你去医院。唐嫣，有没有觉得我今天有些不一样？怎么了？不一样是吧？不一样是吧？打我干嘛？我操！臭流氓！还不行吗？臭了是吧？你知道你打错了？不知道。不知道是吧？我知道。别打！别打！唐毅，我我不知道。我走。我知道。我知道。唐毅，你没事吧？臭了吗？唐毅。别打。这是。怎么了，李警官？完了，一切都完了，来不及了，再见。珍重。哎，唐毅，别走！你要去哪儿啊？哎，别管！身体还没好。哎，别走！别管我！哎，小心！喂，他拿什么了？车钥匙。喂，开慢点，小心啊！小心啊！快追，快追！
连队，那么巧，去哪？哎，小车，小车，快！你去哪？李警官，别到这么急。你骑摩托车骑很久了吗？问这个吗？哦，看前面啊，没事，随口问问。要点早吗？唐毅。我还在想说怎么找你呢，我有些事情想请教一下，你现在方便吗？方便，你别客气。我们到房里面讲去。秀儿，晚安啊。这累赘娘们儿还真不简单啊。姐姐，你是过来人。你快告诉我，我现在到底应该怎么办呀？其实不管以后怎么样，你现在好好保重好自己身体才是最要紧。有一个孩子，其实也蛮好的。你看秀儿，每天看着他一点一点长大，其实这是做一个母亲最幸福的事情。每个母亲。都会这么想吗？呃，怎么了？没有，我就想说，看你这么难过，想好好安慰你。姐姐，谢谢你，放心吧。会保护好我自己。唐毅，打扰了，我找唐毅。我现在不想看见他们。怎么了？嗯、呃，唐毅跟我有一些私事要说，麻烦你们两位回避一下。啊，不好意思啊，那我们先到。哎，不用，就坐这儿吧。我不听就是了。不好意思，我朋友他太失礼了。没关系，那不然你也坐吧。哦哦，好。你现在到底打算怎么做啊？我我也不知道。我妈妈在我很小的时候就走了。但是我好朋友可可说过，哎，他这两天的行为很奇怪，到底发生什么事、啊？奇怪，这叫个性。你不了解他，哎，不对，你也不用了解他。看得出来，你很喜欢他，也看得出来，你不喜欢他，不然我也不会跟你说话。你就这么确定我不喜欢他？林总。
是我不小心把你最喜欢的瓷器打破了，千万不要解雇我，求求你了。没事，你下去吧。姐姐，那我先走了。好，有时间常来啊。嗯。再见。刚才抱歉，实在太莽撞了。不会了，你是警官，我可以理解。多谢。听你刚刚口音好像有点重，你可能不是本岛人哦。人一紧张，家乡话就跑出来了。南岛警局啊，外地警员好像不是很多吧？呃，是没几个。啊，那我先走了，打扰了。不会，慢走。哦。你都跟他说什么了？关你什么事儿啊？反正。他们两个不简单，你最好小心点。神经病吧！我是为你好，为我好，你给我滚！我搞坏了。真真的？就就那一次就。李警官，对不起啊，能不能麻烦你带我去趟医院？啊，那他呢？他，让他去死吧。